ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രുതി സ്വാമ വേൾഡ് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ വരട്ടെ യാത്രയിലോ ജിമ്മില് വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ കിച്ചണില് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലോ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായോ അങ്ങനെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന റിവൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് എന്തിനു പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുൻപ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രഗ് ബിൽ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡ്രഗ് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് ഡ്രഗ് ബിൽ ഡ്രഗ് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ മാനുഫാക്ചർ ലൈസൻസസ് ക്യാൻസൽഡ് ദ ലോൺ ലൈസൻസസ് ഓപ്ഷനെ സസ്പെൻഡഡ് മാനുഫാക്ചർ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ ലൈസൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോൺ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ റെന്യൂ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇഫ് ദ മാനുഫാക്ചർ ലൈസൻസസ് ക്യാൻസൽ ദെൻ ദ ലോൺ ലൈസൻസസ് ആൾസോ ക്യാൻസൽഡ് സോ ക്യാൻസൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഡ്രഗ് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലായിരുന്നു ഡ്രഗ് ബിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മാനുഫാക്ചർ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ലോൺ ലൈസൻസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വാസ് പാസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വാസ് പാസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡ്രഗ് ബിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് State Drug Laboratory is. Question number 4. The person in charge of State Drug Laboratory. State Drug Laboratory is the person in charge of State Drug Laboratory. The person in charge of State Drug Laboratory is the person in charge of State Drug Laboratory. Drug Controller, Assistant Drug Controller, Drug Inspector, Government Analyst. Option D, Government Analyst. State Drug Laboratory is the person in charge of State Drug Laboratory. Government Analyst. Question number 5. The license for manufacture of a drug for examination, test or analysis remains valid for a period of dash year at a time. Examination along with analysis purpose in the end of the manufacture of the drug. That drug in the license for another three years are valid. The license for manufacture of a drug for examination, test or analysis remains valid. valid for a period of dash year at a time adayidu oru drug manufacture cheyyanadinayittulla license namukku kitti kaynal adu pe examination or test no analysis no endinu aikotte a drug manufacture cheyyanadinayittulla license namukku oru time le kitti kaynal adinde validity etrayana ennalladana question aa license inde validity etrayana ennalladana question adu 3 years aanu drug manufacture cheyyanadinayulla license kittittundengil aa license remain 3 years valid aayirikkum the education regulations are laid down by option a central government option b state government option c pharmacy council of india option d state pharmacy council education regulations nu kelkumba thana ningalku aadim orma varendathu pharmacy council of india ana education regulations are laid down by pharmacy council of india question number 7 the committee that advises the drug technical advisory board and various government is dtab enu varanundengil drug technical advisory board aanu administrative agency aanu various government nu parayumba enathu state government um central government um okke ulpada appo drug technical advisory board ine സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ ഒക്കെ വേണ്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഡി സി സി ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിനും 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ക്യു ആർ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യു ആർ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ക്യു ആർ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇനി ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൾ ദ എബവ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഓൾ ദ എബവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിനെയും വാരിയസ് ഗവൺമെന്റിനെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഡ്രഗ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് So, answer option B, all the above. Question number 10. Import of cosmetics intended for use on the eyebrow or eyelash containing coal tar dyes. That is the coal tar containing eyebrow eyelash preparation. So, we have to import the eyebrow. So, option C, prohibited. Import of cosmetics intended for use on the eyebrow or eyelash containing coal tar dyes. Prohibited. answer option c prohibited question number 11 chemist druggist as per the drugs and cosmetics act means premises for sale of drug which have option a qualified person and a drugs are compounded option b qualified person but drugs are not compounded option c compounding facilities but qualified person is not needed option d none of the above chemist druggist nokku parnittundengila qualified persons venam avade compounding nadakkunnilla chemist druggist nu parayumbo drugs and cosmetics act anusarichu drug sale cheyina edana pakshe avade compounding nadakkunnilla drugs compound cheyinnilla qualified persons undu pharmacy de case laanengilo palaya definition aanu ഫാർമസിയുടെ കേസിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ വേണം കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഫാർമസിയിൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ കെമിസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ബട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആർ നോട്ട് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഹാസ് ബീൻ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഹാസ് ബീൻ സബ്മിറ്റഡ് ബോളി ഓർ പാർഷ്യലി ബൈ അതർ ഡ്രഗ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടേം ഡാസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് ആണോ അഡൾട്രേറ്റഡ് ഡ്രഗ് ആണോ ഡിസ്ബ്രാൻഡ് ഡ്രഗ് ആണോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ലൈസൻസ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഡ്രഗ്സ് അണ്ടർ ദ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഡ്രഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അത് ഏത് ഫോമിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി വൺ എ ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വന്റി ഫോർ എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ എഫ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ലൈസൻസ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഡ്രഗ്സ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ എഫിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഓപ്ഷൻ സി അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി ട്രൈബൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ടു ബി കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബൈ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ടു ബി കംപ്ലൈഡ് ബൈ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡ്രഗ്സ് അപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈസൻസ് ടു
to which schedule is the phenobarbitone sodium belongs to phenobarbitone sodium nu parayumbo schedule x drugs aanu appo nammal endakke karyangal arinjirikanam schedule x drugs in example seidana schedule g drugs in example edana schedule h drugs in example edana adakke krithiyamayi manasilakkiyal mathrame edengilum oru drug thannittu aa drug ed schedule laanu varunathu nammukku choichu kanjittengil nammukku eludan kariyullo appo ivide choichirikkunathu phenobarbitone aanu phenobarbitone nu parayunnathu schedule x category il varunna drug aanu question number 17 The license to sale schedule dash drugs issued in form 20 G. Form 20 G ल ये पारंगिरी की नवेल ये दो एक ड्रग का सेल ये नदी ने ला लाइसेंस उड़ के दंडर. अदे ये द ड्रग का आना नल दाना कोस्टियन. अब ऑप्शन C X. X ड्रग्स का मैन्युफैक्चर ये नदी ने ला लाइसेंस ला. X ड्रग्स का मैन्युफैक्चर ये नदी शेड्यूल X कैटेगरी ले वरिंदा ड्रग्स का मैन्युफैक्� Question number 18 advertising the report of a government analysts government analyst in the report advertise eynadu prohibited aanu government analyst in the report advertise eynadu prohibited aanu option b prohibited question number 19 repacker should mention words dash prior to his license number license number in munodi ai repacker ഏത് വേർഡ്സ് ആണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വേർഡ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതേണ്ടത് ആർ പി ജി ലൈസൻസ് നമ്പർ റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസ് ഷുഡ് കംപ്ലീ വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ സ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ഡാഷ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രിമൈസസ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ഡ്രഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രിമൈസസില് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ എം ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രിമൈസസില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കംപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിനകത്ത് നിന്ന് നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ മുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാനും തയ്യാറാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ വരുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം അത് നമ്മൾക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം താങ്ക്